শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি কখনো আচার খেয়েছো ডেফিনেটলি তোমরা কখনো না কখনো আচার অবশ্যই খেয়েছো এবং কারো কারো খুবই প্রিয় একটা জিনিস দেখেছ মা আচার বানিয়ে সারা বছর সংরক্ষণ করে রাখে অর্থাৎ আচারটা নষ্ট হয় না কিন্তু অন্য যে কোনো খাবার রেখে দিলেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে এই আচারটা এক ধরনের খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি খাবারকে সংরক্ষণ করার নোনা ইলিশ রান্না খুবই ফেভারিট একটা খাবার বাঙালিদের জন্য এই নোনা ইলিশটাও মাসকে মাস লবণ দিয়ে রাখা হয় এটা এক ধরনের খাদ্য সংরক্ষণ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রথমেই খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য সংরক্ষণ কি যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সংক্রমণ ও চর্বি জাতীয় অংশের জারণ বন্ধ করা হয় তাকে বলা হয় খাদ্য সংরক্ষণ মূলত খাদ্য সংরক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি খাদ্যের পচন রোধ করে অর্থাৎ খাদ্যকে পচতে নষ্ট হতে দেয় না যার ফলে খাদ্যের গুণাগুণ গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্য মান অটুট থাকে অর্থাৎ কোনো মতেই খাদ্য মান নষ্ট হয় না যেমন মাছের শুটকিকরণ লোনা ইলিশ আচার বরফ দিয়ে শীতলকরণ চিংড়ির নাপতে মাছের শীতল এগুলো সবই খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচলিত উপায় সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অ্যাপানেট সালফার ডাইঅক্সাইড সোডিয়াম বাই সালফেট সোডিয়াম ব্যাঞ্জয়েট সরবেট ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যেটা কিনা সরকার কর্তৃক বা স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত সেই অনুমোদিত খাদ্য সংরক্ষণের জন্য পদ্ধতি বা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব এই খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা ধরো বছরে একবার ভালোভাবে শীতকালে শীতের শেষে টমেটো হয় সেই টমেটোটা কিন্তু সারা বছর আমরা সস সস করে খেতে পারতেছি সেটা ফ্রিজে রেখে হোক যেভাবে হোক তো সসটা নষ্ট হচ্ছে না এমনিতে কিন্তু টমেটো নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু সস নষ্ট হচ্ছে না এটা এক ধরনের পদ্ধতি এর মধ্যে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এগুলোর মধ্যকার একটি দিয়ে এটাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয় একে বলা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণ অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক যদি সংক্রমিত হতে না পারে আর আমরা যদি তার চর্বি জাতীয় যে অংশ তার জারণ বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারবো এবার আরেকটা উদাহরণ দিয়ে কথা বলছি টিভিতে প্রায় বলে বাচ্চাদের চিপস অথবা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিংবা জুস সস্তা দামের জুস এগুলো খেতে না কারণ এগুলোর মধ্যে অনেক ভেজাল থাকে এ কথার অর্থ হচ্ছে যে বাচ্চাদের যে জুস গুলো পাওয়া যায় অল্প দামের মধ্যে জুস গুলো ম্যাঙ্গো কালারের থাকে অরেঞ্জ কালারের থাকে বিভিন্ন কালারের থাকে এই কালার গুলো বিভিন্ন দ্রব্য গুলো এগুলো অরিজিনাল ফ্রুট জুস না অর্থাৎ অরিজিনালি ফলের যে রস সেগুলো তৈরি করা হয় না এগুলো বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভার এবং রং মিশিয়ে তৈরি করা হয় একে বলা হচ্ছে খাদ্যের ভেজাল যেটা কিনা তোমরা নিজেরাই চোখে দেখেছ জানো টিভিতে প্রায় দেখবে ভেজাল বিরোধী অভিযান চলছে রোজার মাসে দেখবে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালাতে চালাতে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের সেমাই কারখানায় গিয়ে জরিমানা করে খাদ্যে ভেজাল থাকলে বড় বড় খাদ্যের বা খাবারের যে ইয়া গুলো আছে রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলো তো দেখা যাচ্ছে যে জরিমানা করা হয় অস্বাস্থ্যকর খাবার বা খাদ্যে ভেজাল দিয়ে তৈরি করার জন্য খাদ্যে ভেজাল কি অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করাকে খাদ্যে ভেজাল বলে খাদ্যে ভেজালের কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকি সম্মুখীন হয়ে পড়ে খাদ্যে ভেজাল দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক রং অ্যান্টিবায়োটিক কিট ও বালাইনাশক ফরমালিন হ্যাভি মেটাল উল্লেখযোগ্য এ সকল ভেজাল পদার্থ শিশুদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণ সহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সার জাতীয় রোগও সৃষ্টি করে যদি পরীক্ষার সময় এক নম্বরের জন্য আসে খাদ্যে ভেজাল কি তাহলে প্রথমে সংজ্ঞাটুকু লিখলেই হবে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর অসুস্থকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করাকে বলা হচ্ছে খাদ্যে ভেজাল যদি দুই নম্বরের জন্য আসে তাহলে এতটুকু পুরো লিখতে হবে খাদ্যে ভেজাল জিনিসটা কি আর যদি তিন বা চার নাম্বারের অর্থাৎ উচ্চত দক্ষতায় প্রশ্নে কিংবা প্রয়োগমূলক প্রশ্নে আসে তাহলে তোমাদেরকে খাদ্যে ভেজাল শুধু সংজ্ঞাটা লিখেও আমাদেরকে লিখতে হবে খাদ্যে ভেজালের কারণ বা ক্ষতিকারক দিকগুলো পরীক্ষার সময় এটা আসতে পারে এটা কোন এক বোর্ডে এসেছিল এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা জানবো আগে জেনেছি খাদ্যে ভেজালটা কি খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকারক দিক স্বাভাবিক আমরা খাদ্য ছাড়া তো আমাদের শরীরে পুষ্টি আসবে না খাবার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না তো আমরা খাবার খাবো কিন্তু ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের শরীরে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে সেই সম্পর্কে এখন আলোচনা করব খাদ্যে ভেজালের ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন নিচে খাদ্য ভেজালের ক্ষতিকারক দিকগুলো আলোচনা করলাম প্রথমটাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে যেমন আইসক্রিম লজ
এগুলোতে সুন্দর কালার আনার জন্য কাপড়ের বা বাণিজ্যিক রং ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কাপড়ের মধ্যে যে রংটা দেওয়া হয় আর বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন জিনিস পেইন্ট করার জন্য বা যে গুড়া রংটা ইউজ করা হয় সেটা খাবারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে অথচ নিয়ম হচ্ছে খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র অনুমোদিত ফুড কালার ব্যবহার করা যাবে তো অনুমোদিত ফুড কালারের দাম বেশি হয় মোড়ের দোকানগুলো আমাদের রাস্তার সাথে মোড়ে যে দোকানগুলো থাকে কিংবা অনেক রেস্টুরেন্টেও করে তারা খাবারের মধ্যে সরাসরি বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক রং ব্যবহার করে থাকে যা কিনা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ এগুলো খাদ্যের জন্য কখনোই ব্যবহার করা সম্ভব না তো এই বাণিজ্যিক রং ব্যবহারের ফলে এই ধরনের খাবার আমাদের যকৃতের অর্থাৎ আমাদের কলিজা যেটা যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে আমাদের নানাবিধ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় মাছ গৃহপালিত পশু হাঁস মুরগিকে অন অনুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ালে অর্থাৎ বাজারে যখন তোমরা হাঁস মুরগি কিনতে যাও তখন তোমরা দেখতে পারবে যে মুরগিকে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে এবং এমন কিছু খাবার খাওয়ানো হয় যাতে মুরগি খুব দ্রুত মোটা হয় ফুলে যায় মাংস বেশি হয় অথবা ওজনটা মাংস থেকেও বেশি হয় কি ওজনটা বেশি হয় তো এতে কি হয় মুরগির শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুরগির মাংসটার মধ্যে সেই অনুমোদিত যেটা অনুমোদন ছাড়া যে দ্রব্য দিয়ে খাওয়াচ্ছে সেই দ্রব্যের বিষাক্ততা চলে যায় এবং সেই মুরগির মাংস মাছ যদি আমরা খাই তাহলে আমাদের শরীরেও নানা ধরনের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় এখানে তাই বলা হয়েছে যে খাদ্য খাওয়ালে সেই খাদ্য অর্থাৎ হাঁস মুরগি অনুমোদিত খাদ্য খাওয়ালে সেই খাদ্য সে খাওয়ালে সেই মাছ মাংস খেলে মানব শরীরে বিভিন্ন জটিল রোগের উপসর্গ দেখা দেয় এরপর আসছে মজুদ ফরমালিনে ডোবানো মাছ ফল আমরা বাজারে যখন মাছ কিনতে যাই খুব তাজা দেখানোর জন্য এবং মাছ সহজে নষ্ট যেন না হয় ফরমালে ডুবিয়ে রাখে ফলে মাছটাকে চোখের সামনে তাজা মনে হয় আমরা কিনে নিয়ে আসি এই মাছকে যদি আমরা অনেকবার ধুয়েও ফেলি তারপরও ফরমালিনের প্রভাবটা সহজে যেতে চায় না এর ভিতরে থেকে যায় ফরমালিনে ডুবানো মাছ ফল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য টাটকা থাকলেও এগুলো মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে যা থেকে স্থায়ীভাবে যা একেবারে থেকে যায় স্থায়ীভাবে শরীরে ফলে ওই সকল দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ফলে ক্যান্সার জাতীয় রোগের সৃষ্টি হয় তার মানে আমরা যে ফল কিনি ফলটাও অনেক দিন যাবৎ ভালো থাকে অর্থাৎ ফরমালিনে ডুবানো থাকলে নষ্ট হয় না ফলে আজকে আনা ফল তারা সাত দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ বিক্রি করতে পারে এতে তার হয়তো অনেক দিন বিক্রি করতে পারার অনেক দিন ধরে রেখে বিক্রি করতে পারার ফলে সে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এ ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে বা এই ধরনের ফল গ্রহণের ফলে আমাদের শরীরে ক্যান্সার জাতীয় রোগ সৃষ্টি হতে পারে মজুদ খাদ্য এবং সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় মজুদ খাদ্য যেমন জানোই তো আলু একবারই মানে হয় এটাকে আমরা কোলেস্টেরোজে জমা রাখি এরকম বিভিন্ন খাবার আছে যেগুলো মজুদ করে রাখা হয় পরবর্তীতে দাম বাড়ার পর বা সিজন চলে যাওয়ার পর অথবা গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে চাহিদার ভিত্তিতে এটাকে ছাড়া হয় তো এই যে মজুদ খাবার এগুলোতে যদি কীটনাশক ওষুধ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই খাবার গুলোতে যেখানে মজুদ রাখা হয় সেখানে সহজে পোকা ধরে না পোকা না ধরলে এগুলো নষ্ট হয় না তো দেখা যাচ্ছে যেন পোকা না ধরে তাই বেশি করে কীটনাশক দেওয়া হয় সবজিতেও যেন পোকা না ধরে গাছে থাকতে কীটনাশক দেওয়া হয় আর যা পরবর্তীতে বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই বাজারজাত করা হলে অর্থাৎ এগুলোর বিষাক্ততা নষ্ট হতে একটা নিজস্ব সময় লাগে কিন্তু চাহিদা মোতাবেক যদি নষ্ট হবার আগে অর্থাৎ বিষাক্ত নষ্ট নষ্ট হবার আগে একে বাজারজাত করা হয় তাহলে শিশু এই বাজারজাত করা খাদ্য গ্রহণের ফলে শিশুদের বাড়ন্ত কোষে বিরূপ প্রভাব পড়ে অর্থাৎ শিশুরা যারা কিনা বাড়ছে প্রতিনিয়ত তাদের কোষে বিরূপ প্রভাব পড়ে ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয় তেমনি তারা নানা রকম অসুস্থতায় ভোগে মাত্রাতিরিক্ত কার্বাইড এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কাঁচা ফল বা ও টমেটো পাকাতে ব্যবহার করলে এগুলো গ্রহণের ফলে মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি হয় দেখবে কলা এক রাত যদি কার্বাইড স্প্রে করে রাখা হয় পরদিন সকালে সব কলা পেকে যায় অথচ কাদি থেকে বা গাছ থেকে কাদি কাটার পর দেখা যায় যে কাদিটা একেবারেই কাঁচা কিন্তু এক রাতে কিভাবে পেকে যায় আমরা জানি কলা কিন্তু ধীরে ধীরে পাকবে এক পাশ থেকে সবগুলো কলা একসাথে পেকে যাবে না তো ওইভাবে কাঁচা ফল পাকানো হচ্ছে এছাড়া টমেটোর ক্ষেত্রে তাই করে কাঁচা টমেটো কিনে পাকানোর জন্য এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ছিটানো হয় ফলে এইগুলো আমরা যখন গ্রহণ করি খাদ্য হিসেবে আমাদের দেহে বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি হয় তাই অচিরেই উচিত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই ধরনের খাদ্য ভেজাল থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখা এবং আমাদেরকে এগুলোর কষ্ট এইসবের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদেরকে যেন বাঁচাতে পারে সে সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া এরপর আসছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তার নাম হচ্ছে পরিপাক 
যে প্রক্রিয়ায় মানব দেহ খাদ্যকে গ্রহণযোগ্য কোষ উপযোগী করতে তা ভেঙে সহজ সরল ও তরল অবস্থায় রূপান্তর করা হয় তাকে বলা হচ্ছে পরিপাক অর্থাৎ আমাদের যে আমরা যে খাবারটা খাই সরাসরি এই খাবারটা আমাদের শরীরে কষে কষে পৌঁছে যায় না এই খাবারটা জটিল খাবার এটা ভেঙে পরিপাক হয়ে শোষণযোগ্য হতে হবে আমাদের কোষ এটাকে শোষণ করে নর্মত ক্ষমতা উপযোগী করে তোলা হয় তো সহজ সরল ও তরল অবস্থায় পরিণত করতে হবে তখন এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরিপাক পরিপাক মানবদের দুই ভাবে হয় একটা হয় যান্ত্রিক ভাবে আর একটা হয় রাসায়নিক ভাবে পরিপাক তন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য ভেঙে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানের পরিণত ও শোষিত হয় তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে এই তন্ত্রটি পৌষ্টিক নালী এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত পৌষ্টিক নালী মুখ থেকে শুরু করে পায়তে এসে শেষ হয় পৌষ্টিক নালী মুখ গহবরের থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত যে নালিকাটি রয়েছে নালিপথ তাকে বলা হয় পৌষ্টিক নালী এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে মুখ মুখ গহবর দাঁত গলবিল অন্য নালী পাকস্থলী অন্ত্র এবং পায়ু এই সবগুলো সমন্বয় তৈরি হয়েছে পৌষ্টিক নালী পৌষ্টিক গ্রন্থি কি যে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলা হয় একটু আগে আমরা খাদ্য মানব দেহে ভেঙে সরল এবং তরলে পরিণত হওয়ার কথা বলছিলাম পরিপাক তন্ত্র দিয়ে পৌষ্টিক নালী দিয়ে আসলে ওই খাবারটা চলে যায় কিন্তু এগুলো পরিপাক হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যানজাইম বা রসের প্রয়োজন হয় হরমোনের প্রয়োজন হয় সেই রস বা হরমোন যে গ্রন্থি রস বা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে অর্থাৎ আমাদের পেটের ভিতরে অর্থাৎ মুখ গহ্ব থেকে পায়ে পর্যন্ত যেতে যেতে খাবারটা যে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস দ্বারা ভিজে সিক্ত হয়ে খাবারটা ভেঙে তরল সরল সহজ শোষণ উপযোগী হয় সেই গ্রন্থিগুলাকে বলা হবে পৌষ্টিক গ্রন্থি এক কথা যে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বা পৌষ্টিক গ্রন্থি বলবো মানবদের পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো কি কি যেমন লালা গ্রন্থি আমাদের মুখ গহ্বরের ভেতরে থাকে আমরা যখন কোনো কিছু খাই না খেলেও আমাদের লালাটা নিঃসৃত হয় এই লালার মধ্যে রয়েছে পরিপাককারী রস এরপরে আস্তে আস্তে যকৃত অর্থাৎ আমাদের কলিজা সেখানে যাওয়ার পরেও কিছু অ্যানজাইম করিত হয় যেগুলো খাবারকে খাবারকে ভাঙতে সহজ সরলে পরিণত করতে সাহায্য করে এরপর আস্তে আস্তে অগ্নাশয় অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস বের হয়ে আসে যেটা কিনা আমাদের খাদ্যকে ভাঙতে এবং পরিপাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি সেখান থেকে গ্যাস্ট্রিক নামক জুস তৈরি হয় যেটা আমাদের খাদ্যকে তরলে পরিণত করতে সাহায্য করে এরপরে সবশেষে আস্তে আস্তে আন্তরিক গ্রন্থি আন্তরিক গ্রন্থি দুই ধরনের ক্ষুদ্রান্ত এবং গৃহদন্ত এই দুই ধরনের আন্তরিক গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের রস অ্যানজাইম নিঃসৃত হয় যা কিনা খাদ্য পরিপাকে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ